Die wichtigsten Funktionen und Hotkeys von TradingView auf einen Blick. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von wirmachentrader.de. Ich bekomme immer wieder die gleichen Fragen von TradingView Nutzern gestellt. Was soll ich sagen? Wenn man sich in TradingView eingearbeitet hat, alle Funktionen beherrscht, Hotkeys beherrscht und so weiter und so fort, dann ist man deutlich schneller und dann fällt auch das ganze Arbeiten deutlich leichter. Heute zeige ich dir also die wichtigsten Funktionen in TradingView und wir gehen gemeinsam auf einige Hotkeys ein, die dich schneller zum Ziel bringen werden. Los geht's! Im Zeichenmodus bleiben. Das erste, was ich immer wieder gefragt habe, ist, wie bleibst du eigentlich im Zeichenmodus? Also wie schaffst du es, dass du nach und nach einfach klicken kannst, ohne dass genau das jetzt passiert, was ihr gerade seht? Das ist nämlich extrem nervig, wenn man jetzt unterschiedliche Swings einzeichnen möchte. Ich möchte jetzt also beispielsweise hier mit dem Trendlinientool den Rücksetzer einzeichnen und ich muss das jetzt jedes Mal wieder mühselig ähm, ja, hier anklicken, wieder neu auswählen und so weiter und so fort. Das geht ganz einfach. Ich entferne alle mit einem Rechtsklick. Zeichnung entfernen. Dadurch ist der Chart ganz sauber und dann gehen wir hier an diese Seitenleiste und du siehst bereits, und das ist eine schöne Funktion, diese sogenannten Tooltips. Immer wenn du also mit deiner Maus irgendwo drauf gehst, dann wird auch dieses Tooltip angezeigt, was dir schon sagt, welche Funktion dahinter steckt. Und in diesem Fall sehen wir es bereits, das ist genau das, was wir uns wünschen, im Zeichenmodus bleiben. Wir klicken einmal da drauf und wir sehen, Jetzt klicke ich es an, ich klicke einmal und wir bleiben im Zeichenmodus. Wir haben also weiterhin, auch wenn wir es gerade nicht sehen, das Tool ausgewählt. Was muss ich machen? Linksklick, Linksklick, von hier wieder starten, Linksklick, nochmal Linksklick, von hier starten, wieder gehen, neuen Klick, noch ein Klick, noch ein Klick, noch ein Klick und so weiter. Jetzt bleiben wir also im Zeichenmodus. Jetzt ist es ein bisschen nervig, weil jetzt würde ich beispielsweise hier rumgehen und mir das Ganze anschauen und sagen, okay, ich möchte den Chart wie üblich mit einem Linksklick halten und zur Seite ziehen und das mache ich jetzt mal und dann bin ich ja immer noch im Modus. Also wie gehe ich raus? Muss ich jetzt jedes Mal wieder hier auf diese Schaltfläche klicken, im Zeichenmodus bleiben? Nein, was ich jetzt mache, ist ein Rechtsklick und noch ein Rechtsklick beziehungsweise ja, ein Rechtsklick reicht. Also ich klicke hier drauf, bin im Zeichenmodus, mache meine Linksklicks und sobald ich fertig bin, mache ich einen Rechtsklick und jetzt sehen wir, ist das letzte Tool nicht mehr aktiv. Also ein Rechtsklick, nachdem ihr diese Serie gemacht habt, das reicht aus. Ihr braucht also keinen zweiten und schon habt ihr die Möglichkeit, immer wieder was zu zeichnen. Ja, das bedeutet, ich mache hier ein Rechteck, ich mache hier ein Rechteck, ich mache hier ein Rechteck und irgendwann möchte ich den Chart zur Seite beispielsweise ziehen, mache also einen Rechtsklick, es ist weg und dann kann ich ganz normal mit dem Linksklick das machen, was ich eben machen möchte oder eben ein neues Tool auswählen, was auch immer ihr da benutzt. Das zweite, was ich immer wieder gefragt werde, ist, wie wir die Charts und die Zeichnung miteinander verbinden. Das wendet sich vor allen Dingen an diejenigen, die vielleicht äh, Multi-Timeframe mäßig unterwegs sind. Das würde bedeuten, dass sie vielleicht hier rechts oben auch den Spy haben äh, und sich den dort vielleicht im 10 Minuten Chart anschauen. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier eine Linie zeichnen, dann wollen wir genau das, dass diese Linie, die ich hier zeichne, auch in dem gleichen ähm, Chart, in dem gleichen Symbol angezeigt wird, was ich hier habe, aber vielleicht nur auf einer anderen Zeit. Was ihr machen müsst ist, wenn ihr hier oben auf diesem Layout seid, das Layout bestimmt, wie es bei euch aussieht und wie viele Charts ihr letztendlich in einem Browserfenster oder hier eben auch in dieser Beta-Version von TradingView, wo dieses Browserfenster nicht mehr die URL umsteht, sondern eben nur TradingView, dann sehen wir, dass wir die Möglichkeit haben, hier die Charts auszuwählen. Und alles, was ihr jetzt eigentlich nur macht, ist zu sagen, Ihr möchtet, dass auch die Zeichnung innerhalb dieses Layouts, also ich habe hier gerade vier Stück, dass die übernommen werden. Und die werden natürlich auch nur dort übernommen, wo ich letztendlich das gleiche Symbol habe. Das heißt, wenn ich jetzt bei der Marke im Spy was einzeichne, wird das natürlich nicht auf einer anderen Aktie ange angezeigt, sondern eben nur auf dem gleichen Chart. Und wenn ich dann zufällig hier in einer anderen Zeitebene die gleichen Parameter habe, also ungefähr das gleiche Preislevel sehe, dann wird es eben dort angezeigt. Also das ist das Zweite. So synchronisieren wir die Zeichnung miteinander. Und das ist ein 
Use Case, den viele haben, dass sie vielleicht auch nur eine Aktie haben. Und das wäre auch eine andere Frage. Wie synchronisiere ich beispielsweise, der zweite Use Case, also wie synchronisiere ich, dass ich auf allen Spy habe, also ein Symbol habe, was auch immer, und ich mir das da vielleicht in unterschiedlichen Zeitebenen angucke. Also vielleicht will ich hier das im 60 Minuten Chart haben, hier den 3 Minuten Chart und ich möchte jetzt immer durchgehen und ich möchte das nicht auf allen ändern müssen. Also ich möchte nicht hier Apple eintippen müssen, links unten Apple eintippen müssen und so weiter und so fort, sondern ich gehe jetzt dann hin und sage, ich synchronisiere das Symbol. Und dann ist es völlig egal, wo ich eintippe, denn es ist alles synchronisiert dadurch, dass ich eben im Symbol sage oder im Layout sage, Symbol synchronisieren und es ist alles miteinander synchronisiert. Möchte ich diese Funktionalität aufheben? Ja? Und jetzt haben wir gerade zwei Dinge miteinander kombiniert. Wir haben einmal die Linie, also die sogenannten Zeichnungen und das sind nicht nur Linien, sondern das sind ja halt auch diese Ovale und, und wir sehen gerade, dass wir da drüber gehen ja? und dass wir das zeichnen und das ruiniert das natürlich häufig, deswegen schaue ich immer, dass ich meine Charts clean halte und so weiter, aber es würde gehen. Und dann sehen wir auch, dass wir noch die andere Möglichkeit haben. Also beispielsweise können wir auch die Zeit miteinander kombinieren und so weiter und so fort. Wir können auch äh, Crosshair, also da, wo ich mich gerade im Chart befinde. Also wenn ich im Tageschart gerade agiere und hier mich befinde, dann sehe ich auf den anderen Chart sozusagen genau den gleichen Zeitraum. Das stört mich persönlich, ich nutze das nicht. Also aus meiner Sicht kommen immer diese beiden Use Cases vor. Die Zeichnung auf jeden Fall synchronisieren, das macht nur Sinn. Und Symbol kann man, wenn man eben auf einen Blick unterschiedliche Zeitebenen betrachten möchte und so schnell durchswitcht. Ja? Das ist das. Dann, was sehen wir immer wieder? Ich mache das mal kurz weg und ich fokussiere mich jetzt mal wieder kurz auf einen Chart. Da auch ein kleiner Hinweis, das werden wir gleich noch sagen, mit der Optionstaste, also Alt bei Windows oder der Optionstaste bei Mac, kann ich einfach draufklicken und muss nicht hier unten auf dieses Symbol, was bedeutet, ich kann drauf gehen, sondern das wäre schon ein erster Hotkey, Alt plus Enter sozusagen. Ähm, Linksklick plus die Alt-Taste oder Optionstaste und schon komme ich in den Chart und kann wieder raus, in den Chart und kann wieder raus. Ja, das ist schon mal ein kleiner Hotkey vorweggenommen. Das nächste, Punkt 3, Favoritenliste. Du hast vielleicht gesehen, dass ich hier oben meine Favoriten habe und das ist ziemlich cool, weil sonst müsste ich immer wieder beispielsweise hier bei dieser Pfeillinie, müsste ich erstmal suchen, wo ist hier die Pfeillinie. Und wir sehen es beispielsweise, die ist hier an zweiter Stelle in diesem Submenü. Dieses Submenü öffnen wir eben, indem wir hier auf diese kleinen Pfeile klicken, wenn wir nahe dieses gehen, es öffnet sich immer was und du siehst auch schon, dass bei mir einige ein gelbes Sternchen haben und das ist ziemlich cool, denn du würdest drauf gehen und sagen, du möchtest beispielsweise diesen Textmarker in deiner Favoritenliste. Also gehst du hier drauf, gehst weiter nach rechts und markierst dann hier dann den Textmarker und du siehst auch bereits, dass hier oben in meiner Favoritenliste dieser Textmarker jetzt dazu kommt, weggeht, dazu kommt und weggeht. Ja. Du hast dann aber auch später die Möglichkeit, innerhalb der Favoritenliste zu sagen, oh, das brauche ich immer wieder und jetzt habe ich hier den Textmarker und ich markiere hier was. Ja. Habe ich noch nie benutzt, sieht ganz cool aus, kann ich vielleicht später mal benutzen oder wieder entfernen. Wie lässt du dir aber diese Favoritenliste jetzt anzeigen? Das ist die nächste Frage. Diese Favoritenliste lässt du dir anzeigen, indem du, und da müssen wir mal gemeinsam kurz schauen, es wird hier unten sein. Also Sie haben es nach ganz unten links gemacht. Wir sehen das Toolbar für favorisierte Zeichenwerkzeuge anzeigen oder eben nicht anzeigen. Wir zeigen sie an und dann haben wir die Möglichkeit hier über diese kleine Fläche und wir sehen, dass sobald die Maus drüber geht, haben wir auch so eine Hand, mit der wir greifen können. Wir halten das gedrückt und wir ziehen das dahin, wo es uns nicht stört. Ich habe das meist hier oben drüber, weil ich in der Regel nicht hier über diese Menüs gehe, deswegen packe ich mir das hier oben drüber, dann stört es mich nicht. Und von da kann ich jetzt jedes Tool schnell nutzen, dadurch, dass ich im Zeichenmodus bleibe, was wir uns ja im ersten Punkt angeschaut haben, ist es relativ einfach auch viel zu zeichnen. Möchte ich, dass ich jetzt nicht nochmal zeichne, dann mache ich einen Rechtsklick und das Tool ist nicht mehr angewählt und ich kann es hin und her schieben, wie ich möchte. Das ist also, wie du die Favoritenliste nutzt und du kannst dir die natürlich selbst auswählen. Und möchtest du mal einen entfernen, dann musst du eben das anwählen, dann findest du auch, wo das ist und dann sagst du hier, Textmarker möchte ich nicht mehr. Und ich möchte vielleicht andere Tools nicht mehr. Also klicke ich das einmal an, 
erfahre wieder dadurch, dass es jetzt hier farblich gekennzeichnet ist, wo sich das befindet und ich kann es hier wieder äh, ja, deselektieren oder wieder selektieren und dazufügen. Ja, ich lasse es jetzt da nur als Beispiel. So, damit haben wir die ersten drei wichtigsten Funktionen kennengelernt und springen jetzt direkt zu den Hotkeys. Den ersten Hotkey, den ich für dich dabei habe, ist, wenn wir eine Trendlinie oder jede andere Linie nutzen. Das ist Shift, deine Shift-Taste, also die Hochstelltaste plus eben eine Linie. Du siehst, wenn ich normalerweise hier diese Linie zeichne und die jetzt gerade haben möchte, dann muss ich mich am Cursor orientieren. Und wenn die so ist, dann ist es eh relativ schwierig, weil ich jetzt gerade selbst schräg mache. Sobald ich aber die Shift-Taste drücke, geht es automatisch gerade. Und solange ich sie gedrückt halte, hält er sie auch gerade und kann dann eben sagen, oh, ich möchte die gerade. Und im nächsten Schritt kann ich die dann immer noch mit der linken Maustaste verschieben. Ja? Also nochmal zurück. Ich kann auch einen Pfeil nehmen und ich kann jetzt einfach sagen, ah, hier möchte ich das irgendwie äh, markieren, aber ich möchte das gerade machen. Nutze also jetzt die Shift-Taste, halte sie gedrückt, mache einen Linksklick, um das sozusagen zu fixieren und schon ist alles gerade gezeichnet. Natürlich macht das keinen Sinn, wenn ich jetzt beispielsweise hier so ein Tool habe, ähm, dann macht es das komplett groß. Also da würde ich es nicht nutzen, nur da, wo ihr tatsächlich sagt, okay, ich möchte es eigentlich gerade zeichnen. Und das fällt mir relativ schwer. Und dann macht ihr kurz die Shift-Taste währenddessen, klickt dann mit der linken Maustaste und schon habt ihr das Ganze dann umgesetzt. Das zweite, was wir haben, und das wäre jetzt der perfekte Fall, ich möchte jetzt beide Dinge entfernen oder ich möchte jetzt vielleicht auch beide Zeichnungen, also beide Linien, möchte ich mit einer unterschiedlichen Farbe ausstatten. Und ich kann natürlich immer einen Doppelklick auf jedes Element machen und ich kann dann hier sagen, ich möchte das ändern und so weiter und so fort. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann die Steuerungstaste oder bei Mac die Comment-Taste, CMD-Taste nutzen, Steuerung oder Comment eben, und ich kann eins auswählen und ich kann zwei auswählen. Und dann kann ich die auch beide verschieben oder ich kann jetzt sagen, ja, wir sehen es schon, die haben unterschiedliche Farben, ich möchte jetzt beide grün machen, ich möchte die jetzt bei den Grau machen, ich möchte was auch immer, ich möchte die super dick machen und äh, rot machen, was auch immer. Ich kann sie beide anwählen und bei unterschiedlichen ähm, ja, Dingern zuweisen. Ich kann sie dann auch beide entfernen und das war es dann letztendlich. Ja? Das also mit der Comment-Taste unterschiedliche Elemente auswählen und gleichzeitig dann bearbeiten. Den dritten Hotkey, den ich für dich dabei habe, ist die Leertaste. Die Leertaste ja, macht nicht viel, aber sie wechselt das, was ich im Hintergrund sehe. Wie kommt das jetzt zustande? Mit der Leertaste wechseln wir, auch selbst wenn wir es nicht sehen, durch unsere letzte oder durch unsere geöffnete Watchlist durch. Das bedeutet, hier oben am Rand findest du die Watchlist. Und wir sehen, dass hier gerade unterschiedliche Symbole drin sind. Ja, und ich kann jetzt hier irgendwelche Symbole mal reinpacken. Ich packe hier auch noch Bitcoin US-Dollar rein. Ich packe noch den Euro US-Dollar rein und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass die jetzt hier drin sind. Und wenn ich mich jetzt quasi bei Tesla befinde und das zufällig angeschaut habe, selbst wenn nicht, ja, selbst wenn ich mir was anderes anschaue, dann ist sozusagen Tesla meine letzte Position, weil ich das mal angeklickt habe. Und wenn ich jetzt die Leertaste einfach drücke, dann springe ich wieder durch diese Liste von oben nach unten durch und sehe, ja, er springt durch. Und selbst wenn ich jetzt die äh, Watchlist sozusagen geschlossen habe, also nicht mehr sichtbar habe, dann kann ich weiterklicken und ich komme trotzdem durch all meine Charts durch. Und das hilft es einem ja, super gut, dass man schnell durch unterschiedliche Ticker, durch unterschiedliche Symbole, Werte, Assets, wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet, Durchwechseln. Natürlich ist das schön, wenn ihr dann im großen, ähm, im großen Fenster seid, vielleicht alle miteinander synchronisiert habt. Das können wir ja noch mal kurz machen. Also gehen kurz zurück. Wir synchronisieren was, das Symbol und würden jetzt einfach sagen, wir wechseln dann auf den unterschiedlichen Zeitebenen mit einem Klick, zack, zack, durch alle Aktien oder alle Werte, die ich eben hier hinterlegt habe und können eben so ganz schnell unterschiedliche Zeitebene, aber alle synchronisiert durch die Watchlist durchgehen. Ja, also das ist das. So, das war also nur die Leertaste. Die Leertaste kennt ihr alle. Dann gehen wir mal wieder direkt in einen Chart rein. Und ähm, ja, dann, wir hatten jetzt den dritten Hotkey. Ich möchte nochmal auf den vierten, den schiebe ich jetzt zwischen. Das ist also wirklich einfach die Optionstaste, also die Alt- oder Optionstaste, Alt-Taste für Windows-Nutzer 
oder die Optionstaste für Mac Nutzer. Und wenn ich die klicke, dann muss ich eben nicht, und wir sehen es, jetzt habe ich links oben diesen Chart ausgewählt, der ist jetzt blau hinterlegt, jetzt ist der blau umrandet und jetzt müsste ich immer hier unten drauf gehen. Was ich aber mache, kann ist entweder Alt und die Enter-Taste oder Alt und Linksklick. Alt und Enter-Taste wird groß, Alt und Enter-Taste wird klein. Und gleichzeitig kann ich das gleiche machen, indem ich einfach den, die linke äh, Maustaste benutze und es passiert das gleiche. Also das ist sozusagen Nummer 4 Option plus eben ähm, ja, linke Maustaste. So, dann kommen wir aber zum fünften. Und der fünfte ist, und deswegen schaue ich mal kurz auf meine Notizen, dass wir das hier ordentlich durcharbeiten. Das fünfte ist die Comment- oder die Steuerungstaste. Denn es ist relativ wichtig, wenn wir jetzt mal im Tageschart gehen und ich gehe jetzt mal, sage ich mal, auf Apple oder sowas, sehen wir auch, dass wir ein sehr, sehr schönes neues Allzeithoch gemacht haben, schönen Ausbruch gemacht haben. Und wir fragen uns jetzt hier, wo war eigentlich das vorherige Allzeithoch? Und dann nehme ich in der Regel hier dieses horizontale Tool oder diesen, äh, diese Linie, die wir hier finden, die Unterstützungs- oder Widerstandslinie. Und wir würden jetzt sehen, dass ich hier drauf gehe und ungefähr hier am Hoch. Aber wie ich schon sage, es ist nur ungefähr. Was wollen wir also machen? Wir hätten jetzt folgende Möglichkeit. Wir könnten jetzt hier mit dem Cursor drauf und schauen, was hier steht, was hier wirklich das Hoch war. Und dann steht da hinter dem H. 151,68. Also müsste ich jetzt gucken, steht hier 151,68? Nein. Es ist also nicht ziemlich genau und jetzt ist es mühselig, dass ich hier runtergehe, bis ich das genau erwische und so weiter und so fort. Aber da gibt es was ganz Einfaches und ihr könnt das entweder dauerhaft aktivieren, das ist hier dieser Magnetmodus, den könnt ihr dauerhaft aktivieren und ihr seht schon, der Cursor, der springt direkt entweder auf die Schlusskurse oder auf diese Hoch- und Tiefkurse. Ist aber relativ unschön, wenn man damit die ganze Zeit arbeitet, weil manchmal möchte man sich einfach selbst auch einfach sowas einzeichnen. Und das wäre jetzt nicht möglich. Deswegen habe ich es nicht dauerhaft aktiviert. Aber es gibt einen einfachen Hotkey, in dem ihr die Steuerungs- oder Command-Taste benutzt. Und jetzt seht ihr, in der Zeit, wo ich die Steuerungstaste oder die Command-Taste bei Mac-Usern gedrückt halte, habe ich kurzzeitig diese Funktionalität. Sobald ich aufhöre, das zu drücken, geht diese Funktionalität weg. Und wir sehen das hier. Ja, ihr seht immer, wenn ich jetzt gerade drücke, ich drücke mal laut, wieder drauf, halb gedrückt, halb gedrückt, das los. So. Und das ist ziemlich gut, denn jetzt würde ich hingehen, ich möchte es genau, zack. Also ich wähle das kurz aus und er hat wie ein Magnet, springt er direkt an das nächste Level. Und jetzt sehen wir 151,68. Wir machen mal ein anderes Beispiel. Hier ist das Tief, 144,50. Auch jetzt, ja, ich bin ja noch im Zeichenmodus, klicke ich drauf ähm, und mache es und gehe runter 144,50. Das ist also Hotkey Nummer 5 gewesen, 6 gewesen, was auch immer. Wir gehen weiter. Shift klicken, um zu messen. Häufig kann man mal messen, wie viel Prozent haben wir eigentlich zurückgesetzt. Und wir haben hier das Lineal und wir wissen, dass wir damit messen können. Wir können sagen, okay, ich möchte das Ganze mal kurz messen. Wir haben hier also 4,71 Prozent sind wir vom Hoch zurückgesetzt und das ist ganz schön. Aber ich möchte nicht jedes Mal hier auf dieses Lineal klicken. Auch da können wir wieder diese Shift-Taste nutzen. Und ihr wisst es noch, Shift-Taste, Shift-Taste, Shift -Taste, die hatten wir doch noch. Das war der erste Hotkey und die haben wir benutzt, um mit anderen Tools zu sagen, das möchte ich jetzt gerade machen. Aber wenn wir keine Tools ausgewählt haben, dann können wir einfach die Shift-Taste gedrückt halten und gleichzeitig einmal klicken in den Chart und ein zweites Mal klicken und sozusagen dann messen. Und wir sehen es, also ich halte die Shift-Taste gedrückt gerade, Linksklick, ziehe und zu dem Zeitpunkt kann ich schon längst wieder loslassen. Das Tool ist aktiviert und jetzt kann ich einfach messen, das kurz anzeichnen und sobald man wieder klickt, setzt er neu an. So ist dieses Tool konzipiert. Also Shift-Taste, Linksklick und schon könnt ihr einfach messen, ohne immer hier hingehen zu müssen. Wir haben gerade über die Watchlist gesprochen und viele sagen, okay, ja, ich möchte jetzt beispielsweise Apple zu Watchlist hinzufügen und ich möchte nicht einen Rechtsklick machen und äh, suchen, wo steht hier zu Watchlist hinzufügen, das steht hier schon, sondern einfach ja, die aktuellste Watchlist und wir sehen es, wie Hotkeys allgemein aufgebaut sind und wie ihr lernen könnt, ist, indem ihr einfach hier immer schaut, was steht dahinter. Und Trading View erkennt selbst, ob ihr ein Windows oder ein Mac habt und gibt euch schon eure Tastenkürzel, die ihr braucht. Also hier für mich wäre das Steuerung V bzw. Command V. Bei euch sehe das vielleicht für Windows-Nutzer anders aus. 
Also, ja, ich mache jetzt sozusagen Option W und füge Apple hinzu. Option W oder Alt W für Windows Nutzer. Damit habe ich es hinzugefügt. Ja, und dadurch öffnet sich das auch. Hätte ich jetzt beispielsweise eine andere Liste als ähm, aktuelle Liste, dann wäre es automatisch da reingegangen. Ja, falls ihr euch also anders orientiert oder sortiert, dann müsst ihr einen Rechtsklick machen, dann geht ihr einfach hier drauf auf Watchliste und dann sucht ihr euch aus, wo ihr das ganz genau hinpackt. Ja? So, das könnt ihr machen. So, dann ja, ist es etwas, das ist mehr ein Klick, ein Hotkey, ähm, der euch vielleicht manchmal fragt, habt ihr irgendwas kaputt gemacht? Und zwar macht ihr einen Doppelklick manchmal zufällig und alles ist weg und ihr fragt euch, hey, wo, ist mein, wo sind meine Indikatoren hin? Macht also mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf die aktive Fläche. Also aktive Fläche meine ich, wenn ich jetzt hier beispielsweise in diese Fläche klicke, kriege ich das Volumen super groß. Und dann fragt ihr euch, wo ist mein Chart hin, alles ist kaputt. Nein, keine Sorge, macht einfach einen Doppelklick in diese Fläche. In diese Fläche kriegt ihr das groß und klein. In diese Fläche kriegt ihr das groß und klein. Und in diese Fläche hier unten bei diesem Indikator kriegt ihr das groß und klein. Und schon ist wieder alles da. Also nicht denken, oh, ich muss den Chart nochmal komplett bauen. Das ist also sozusagen der erste Fix, den jeder von euch machen kann, um zu schauen, ob da wirklich etwas gelöscht wurde oder eben nicht. Das ist das. Und das Letzte, was ich für euch habe, das ist kein Hotkey mehr, sondern noch was Abschließendes, was ich euch mit auf den Weg gebe. Manche zeichnen sich unterschiedliche Linien ein. Und zwar Unterstützungswiderstandslinien und möchten beispielsweise diese oberen Linien, was ein Widerstand war, möchten sie manchmal rot zeichnen. Ja, bei mir sind die jetzt blau. Ähm, wir sagen aber mal, ich möchte das jetzt nicht blau haben und ich möchte das in diesem Rot haben. Und dieses Rot möchte ich aber auch nicht immer wieder auf das Rot gehen, sondern ich würde dann sagen, ich gehe auf Vorlage und ich sage jetzt Speichern unter. Und dann sage ich einfach Rot. Ja, rot. Okay. Und... Und dann kann ich das nächste Mal, wenn ich hier hinklicke, beim ersten Mal hat er noch das letzte, aber ich könnte sozusagen sagen, ich mache es jetzt erstmal wieder auf mein normales Blau, was ich habe. Ja. Und hier möchte ich auch das Blau anwenden, hier möchte ich jetzt das Blau anwenden, aber hier möchte ich jetzt nicht das Blau anwenden. Also gehe ich jetzt auf, mache ich, äh, gehe ich hier drauf und sage, ja, auf das kleine Tool hier, und sage, ich möchte es nicht speichern, sondern ich möchte rot anwenden. Ja, und schon, zack, ist rot angewendet. Also ihr könnt quasi eure Linien, eure Tools unterschiedlichen Vorlagen geben. Auch hier beim Fall könntet ihr unterschiedliche Vorlagen haben. Und ihr könntet jetzt sagen, das möchtet ihr und ihr seht es. Bei diesem Tool gibt es noch keine Vorlage. Also ich könnte ähm, die Zeichenvorlage speichern als roter Pfeil. Und beim nächsten Mal kann ich das überschreiben, aber ich kann auch wieder direkt daraus wählen. Und wir sehen es jetzt hier, ich hatte noch unterschiedliche Vorlagen. Ich hatte beispielsweise Standard. Standard hatte ich damals scheinbar orange. Aber ich kann auch sagen, ich will Inflektion. Das ist mit einer gestrichelten Linie. Also da könnt ihr unterschiedliche Sachen anlegen, speichern und dann wieder nutzen. Ich denke, das ist einer der häufigsten Use Cases und ich hoffe, dass ihr eine Menge gelernt habt. Wir haben unterschiedliche Dinge besprochen, die wichtigsten Funktionen bei TradingView, die häufigsten Probleme auch, die Nutzer damit haben und einige Hotkeys, die euch auf jeden Fall schneller ans Ziel bringen sollten. Abschließend verlinke ich euch auf jeden Fall noch die komplette TradingView Playliste, wo wir von Anfang an zeigen, wie meldet man sich überhaupt bei TradingView an, welche Funktionen gibt es, detaillierter bisschen während wir hier in diesem expliziten Video ja auf die Hauptfunktion eingegangen sind. Schau dir also auf jeden Fall noch diese Playlist an, abonniere unseren Kanal, damit du keins unserer Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut!